。军医，您真是不辞辛苦，严谨认真呐。怎么样？你们这里的工程现在进行的如何了？没问题。哎，您就瞧好吧。哎，这边请。来来来。接着您看，明天咱就开铁匠炉，浇铸铁蝴蝶，然后在上面立桩固基，回填就可以起价了。听你这么一说，你还真是个行家。哎，这行家不敢说，不过铺路修桥的活咱没少干。宛平县可曾验过了？啊，工房的典吏书办们，谁都没挑出过毛病。好，那就先这样，我再去别处看看。哎，哎，哎，君爷辛苦，给您倒个法儿。大家辛苦。那，哎，要不一会儿您回来？你可有事？哎，前面不就是姚家楼吗？咱烫上两壶酒，再要上几个菜，给君爷您解解乏。这就不用了，你做的好，我自会报上去的。哎哈哈哈！哼，不是太绝。谁呀？啊，我带犬子来拜谢大师。进来吧。参见大师。哎，哎，磕头，磕头啊！大师啊，从今往后，他就是您的门生了。做我的门生可是要剃头的，贵公子愿意吗？剃头？我不愿意剃头，我可不想当和尚。哎，这这这，我不剃头的。哎呀，你，你傻呀？听不出大师是在跟你开玩笑吗？是吧，大师？起来吧。<笑>这么晚了，庙里的僧人早都睡了，也就不奉茶了。哎呀，大师不必客气，我们不渴不渴。<笑>这一百两银子，还请大师替我们父子请些香烛贡品，供奉佛前吧。施主前面捐过一千两银子建庙，今又送来香火钱，难得这份善心。贫僧敬领了，哎，应该的，应该的，大师啊。我听说，阅卷已完，不知何时发榜啊？对啊，和昔日之芳草兮，今只为此消爱也。呃，爹，嗯，这啥意思啊？呃，这这，这好像是谁的诗来着？哎，你看我这脑子。一时想不起来了，意思就是昨天还是香草呢，今天就变成了野蒿。哎哎，你没读过《离骚》吗？那可是历代诗人之必修啊！哎，也怪贫僧恃才自傲，当下极少诗人放在眼中，竟不知道石大本和袁凯都曾做过百砚诗。老前辈杨铁牙先生点评过的大师啊，文章乃天下公器，相互借鉴，也在情理之中啊。学生我都刻印了四本诗集了，哎，就是就是，犬子幼年得名，难免遭人嫉妒。哎呀，因此一些风言风语总还是有的。贫僧念施主一片向佛之心，也就接了那笔银子。只是为了建庙，哎，就是就是。后来又听说贵公子参考恩科，也就顺便留意了一下，没什么私心的。大师之心，天地可见呐。没想到啊，若是贫僧事先见到令郎，别说是一千两银子，就是一万两，贫僧也断断不能见他上去。爹，咱回去吧。哎呀，你傻呀！跪下，跪下！还请大师积德行善
，是我父子一条明路啊，大师。你儿子若是确有真才实学，那就不妨来一次当堂命题的复考。当堂？当当堂不可。学生学生写作就像是就像是撒尿。你这个比喻倒很新奇呀、啊。当人的面是尿不出来的吗？先生，你有什么心事，何不跟小的说说？跟你说说呀。啊，你不给我添乱就不错了。那不一定，我这人虽说学问不大，可心眼大呀。遇到什么事儿临机断事，说不出个正理，咱也能说出个歪理，反倒歪打正着。哎，你说说你哪来这么多废话？嘿嘿，我这不是看着您这几日愁眉不展，想逗您开心吗？行了，开心了，下去吧。啊，其实你不说，我也能猜出个八九不离十来。嗯，还是为那书卷的事儿吧。哎，让你猜着了，行，没白跟我。<笑>要我说呀，爱谁谁，那和尚喜欢就让和尚选他，最后漏的还是那草包子底，丢的人呢还不是那和尚吗？您何必操这份心呢？胡说，这怎么是我跟和尚个人的意气之争呢？这事关国家选才、社会风气、资事体的。那您想怎么办呢？是啊，我该怎么办呢？这还不好办，当着众人面让他再写一首那小燕高飞的诗不就得了？其实也没什么不行，可我就怕呀，这事由我强出头，弄得那和尚没面子。那就让我出面跟他干呀！我谁呀？我什么场面没见过呀？我对付那个草包还不绰绰有余？那叫绰绰有余。得罪谁呀、啊？不能得罪你，你这人记仇。嘿<笑>，那是。不过得罪我的也都没几个好人。嘿嘿嘿，西西风。何之州，窈窕淑女，君子好逑，参差荇菜。哟，小哥，您这是干什么呢？贴咒念佛不成啊？捣什么乱呀、啊？没看见小爷我这背诗呢吗？边去！背诗，参差荇菜。高将军，高将军，要不咱也歇会儿打个尖儿，听听小哥讲讲诗，咱也长长学问。对呀。好，那就休息一下吧。好嘞，哎，好啊，歇会儿。参差荇菜，都看着我干嘛呀？听你讲诗啊。嗨，我讲了你们也得听懂，不是？你还没讲呢，咋知道我们听不懂啊？讲讲看。对，讲讲讲讲讲讲讲。好吧。关关雎鸠也，窈窕淑女也。至此四句。与《诗经》之开篇名为《关雎》，夫子大有深意呀、啊！你你这说什么呢？梦话吧？小爷我这儿解诗呢呀！解诗？嗨，跟你们说太深了吧？你们也不懂。这么跟你说吧，就是一只鸟在等另外一只鸟，等的心急就呱呱乱叫，然后呢？然后那只鸟还没等来呢，此时又来了一对男女，嘿，一男一女，嘿嘿，这我喜欢。接着讲。哎呀，你别跟我这眼前晃了，我头都晕了。你还说我，我本来我本来活得挺好的，你非让我当什么诗人。现在惹得我一身的屎尿，你今后让孩儿如何出门见人呢？哎呀，我也没想到事情会到这一步，怎么会遇到这个刘伯温呢？这还不是因为你啊？你说你没事你去招惹人家小跟班干什么呀你啊？住口！你这，你打啊！你打你打你打打死我得了！嘿、哎。算命，算命，你挂钱字了啊！
肯定。写状告示多少钱啊？一封书信，两个钱啊？不是书信，是告示，字那么大，贴墙上那种。告示啊？一个字，一文钱。写着。哎，好嘞。就写诗人金兰心啊，死诗的诗哈，是骡子是马，拉出来撂撂。嗯，对对。胡闹，跪下。哎呀，跪下！刘毅呀，顺天府的官司没了就出去惹是生非，还把告示贴到府学门口，你要挑战金兰心你？先生，您说他是个草包，那他一定就是个草包。我就是想让他出丑，给先生出气。替我出气，你好大口气！哼，咱惹不起那个和尚，还惹不起那个草包吗？成了，我给先生出气争光；败了，是我无能，跟先生也没关系啊。起来吧，嗯，哎，个没轻重的东西，有时候还真能歪打正着。嗯，先生，您刚才说什么？没说什么，说等着看你的好戏。什么？你再说一遍。哎呀，那小厮说，咱金少爷就是那个绣花草包，肚子里没什么真才实学啊。他还说。欺人太甚！那大爷是否应战啊？士卒之情何须太甚？可怜天下父母之心。大师，在下一招其错，不想落个满盘皆输，还请大师慈航普渡。救我一家人性命啊！还不快磕头啊！求大佛爷救命，活济公救命！小可尚今年少，青春正当几何，人都共有一死。呃，龙蛇腾舞，装装埋土灰。呃，还请呃大和尚开恩。他这是说什么呢？啊，小儿胆小，心智易乱，还请见谅。你们起来吧，大师不给个准话，我们不敢起来呀、啊啊啊。那你说该怎么办？再破费些银两，礼佛向善，再请大师担当。捐多少？为佛像贴金。在家捐佛像前的条案五供。山门围墙也归我。大师，您说句话，到底要多少？最少一座庙，多多益善。你说宛平县那个金书办，最近老往道衍那儿跑。是的，末将派去监视他的兵士，已经发现几次了。一开始的时候也没太在意，后来刘毅兄弟的接帖传开之后，才觉得这里面肯定有蹊跷。看来啊，那和尚是收了他们银子了，而且数目不小。那钱是从哪儿来的呢？大人可是说呢，金书办。高将军，他们最近没和那些花子联系啊？没有。啊，这样，高将军。告诉你手底下人，别管那老金了，盯住那伙花子，准备好随时候命。这伙人呢，用不了几天就要动手了。末将领命。嗯，我佛慈悲，广结善缘，今有居士金生元捐助银两，翻修扩建后海子日中坊鸡头池上的广化寺。以为燕王发愿之地，为皇后娘娘的诞辰建福。这金生元又是谁？哦，就是那个写白燕诗的金兰心的父亲。贫僧已将此事专折上奏了燕王，那也不能娶她。大将军。现在关于此事，城中世子多有接帖
，都说这个金兰心呢，天生愚钝，不过是个吃喝玩乐的纨绔罢了。白艳师不可能出自他手，如果娶了她，那岂不是伤了天下读书世子之心呢？贫僧听说，就连刘大人的下人小厮，也把那接铁贴到府学的大门口了，声称要与金兰心以诗文相会，这也太不像话了。刘大人诗书满腹，就连下人小厮也敢闹府学了，又怎么会把天下读书的世子放在眼里？家仆胡闹，我自有责罚。这种事岂是一句责罚就能了事？那你说怎么办呢？难道说还要我把他送官不成？言必行，行必果。哎呀，大师，你到底是什么意思啊？就让那金兰心与刘大人的下人小厮当众比试一次，科举作弊，国有民法。除了诗词，还有策论，难道也请人代写？刘大人可否拿出证据？哦，我也听人说，那小金诗中尽管用了别人的名句，但整体上还是有新意的。诗词乃文人于世，不过是风花雪月，不凑堆砌。抄袭陈言罢了，大将军，你是不知道啊！我见过这个人，资质还在中人之下，断定他是写不出的。刘大人成见看人，难道不会走眼？不是成见，而是定见。此次北地恩科，皇上是为燕王选士，殿下宅心仁厚，一直对天下读书的世子亲言有加。好，好，好，好。就医大师。我愿出诗题，与那小金当堂对峙。<笑>刘大人又开玩笑了。别说是小金，就是当今天下，又有几人能与你刘大人对峙学问？以强凌弱，传扬出去，刘大人就不怕被天下人耻笑吗？不是于我，是于我那小厮。当真？当真。啊哈，呃，我看这事儿挺有意思，咱不妨把它当成一场游戏。不拘种类，各自出题，答不出者为负。就医大师，啊，为了更热闹些，不妨双方各带帮衬，出题呢也可以古怪刁钻。我看，不如就由大师监督主持吧。嗯，好，就这么办。来，几位辛苦了啊，来喝着喝着，来来来，那咱是不是？也祝金兄明天旗开得胜，一证清明啊！哎，来来来来来，这酒我可以喝，但明天那个那个什么比什么诗什么什么大会，我可不去。这，我告诉你，明天你去也得去，不去也得去。我不去不去，我就是不去，那不是分明让我出丑吗？再过来一杯。哎，好。哎呀，我告诉你儿子，大师早就铺垫好了，可以帮衬。我们大家这么多人可以帮你，你还怕大字儿不识的小厮啊？就是就是，这哪是让你出丑啊？这分明是让你露脸的吗？这机会难得呀，金兄。哎，过去大家只知道你的诗才，只闻其名不识其人。明天你那么一登场亮相，就凭咱金兄这风流倜傥、潇洒劲儿，又能获得不少仰慕者呀！就是啊，<笑>说的也是啊，我是名人嘛，对呀、啊，我得适当露露脸啊！哎，就是啊，嘿、就是啊，那我接，就是，哎，来来来，这这这，请，学兄，啊，学兄，你也来了。啊啊这个热闹，小弟岂能错过？呃，你以为这两边哪边会出手啊？不好说，不好说。哎，师弟你好！哎，朋友们，今天可有意思啊！今天是名满京城的大诗人金兰心和一个小厮对诗。哎，听说是刘伯温、刘大人的跟班儿。他也会写诗。不是啊，是啊，不是啊。背的怎么样？啊？就你，就你，人家本来都已经入港了，被你这么一搅和，全都忘记了。哎呀，这来爹啊，莫怕莫怕，儿子你看啊，这里有这么多人帮你
，外面还有那个老和尚在暗中助力。只一轮，得要刘伯奔那个老东西出丑啊！我告诉你啊，今天这场对决，嘿，有的看了。无论哪一方，准有出丑的。是是啊，先生，今天啊，我怎么有点冷啊？是不是衣裳穿的少了，还是怎么？不成了吧？瞧瞧你那点出息！不是。哎呀，我去府学贴那阶梯，原本就想羞辱一下金兰心那厮，谅他不敢出头，就算出头一对一单挑，无非就是斗得口舌学问，想必也不落下风。谁寻思他那儿有那么多高人帮他呢？哎，你瞧你那样，你放心，有我的。今天这场戏好看，简直是闻所未闻呐、啊！你说他们都是怎么想的呀？那个金兰心怎么会和一个小厮较上劲儿？要不怎么说是奇闻呢？一定很有乐。都静一下，静一下。这次大会，本是双方切磋学问，却因坊间议论纷纷。传成什么？出丑大会。哎，刚才咱们议论半天，出丑大会，哎，这有意思啊！媳妇儿有意思，哎，这多好玩啊！哎，爹，哎，要不，还是你出去吧。我要是，我要是能出去，还用费这许多周折呀？哎，再背背，再背背啊！出丑大会。现在开始，对峙双方上场。行，放心，放心，放心，有我呢。去，有您呢，先生，有您呢。哎，没事，没事，没事，没事，没事。来来来，哎呦。各位世子，各位学兄学弟，金兰心，这厢有礼了。拜托了，金大作家，你得给我们长脸呐！就是啊，长脸，长脸啊！哎，这人哪儿去？没见过呀？这不像个文化人，倒像个痞子。哦，原来出席大会就是说多闹，这回可有热闹强了。学生拜见大师，恭祝大师法海慈航，救苦救难，接引众生。普度众生，在主大师常有临棚之见，龙马精神。待弟子躬行大礼。啊，今日就免了吧。你呢，又有什么说辞啊？回大师，小人我粗人一个，实在说不得那些花言巧语，小的就给您磕三个响头吧。你也起来吧，谢大师。第一轮开始，金兰心出题，刘毅作答。学问。学问总是由浅入深，何为深，何为浅呢？你问我呢？嗯，这还不好回答吗？那我一个水池，你自己跳下去试试，不就知道了？这整个一外行啊！人家说学问深浅，他说水深浅，哎，这也太不靠谱了吧？数字切莫转移话题，横人有问，数字有答。有问有答，第一局我方获胜。不，这是哪儿哪儿啊？站下！刚才只是铺垫，问题尚未提出。金来心，所谓由浅入深，就是指质子入学开蒙的第一天算起。<咳>这个开学的。第一堂课算起。嗨，一看这小子就没有入过学、开过蒙，会写字吗？小孩子上学的第一堂课就是描红，我就以我们读书人最浅显的技能来考你吧。如果你不会写字儿，那咱们还说什么？完了，还有吗？啊，第一题示意。你呢
，我我什么呀？对方提出要比书法，我笔墨四方。写点什么好呢？我是写李太白的《将进酒》呢，还是写苏东坡的《水调歌头》呢？哼，你听都没听说过吧？这我要是写出来，大家伙会觉得我欺负你。哎，这样吧，你说写什么，咱们就写什么，成不成？哎，好啊，好啊，好啊！哎，那你说，哎，你说写什么呀？你会写吗？写什么？对呀，你快说呀，快说呀，快说呀！哎，我不会呀！你看这小子，连字儿都不会写，还想打擂台？你说这小子！金大爷，算你狠！哼，这招你是怎么想出来的？跟我斗啊！他还嫩点儿，厨师大爷，厨师大爷，连字儿都不会写，还鄙视什么呀？写呀、啊、你，就是啊，写呀、啊，快写呀、啊，不是鄙视吗？不写怎么比呀、啊？要不你就自认输。这书法，你是比不比呢？如果不比，即任告负。怎么，你一个大字都不会写、啊？哎，这样。你进去问问你家主子，现学现卖几个笔画少的文字，或者出个题，再出来献丑啊！这可是你说的啊！<笑>你说的？哎，玩蝎子吧？没有这金刚钻，就别揽这瓷器活。傻二一个，<笑>怎么一上来就是写字儿？这回可被那厮赚了。有您在呢，别说是诗词歌赋、谈古论今，就是上天入地，我也不怕他呀。可是单单这提笔写字，我一写出来可就成蝌蚪文了。那怎么办呢？那也不能说我写好了，你拿出去啊。算得姓金的很，要不我出去认输了得了。慌什么？慌什么？文字，文字，字乃写文，无文他也无字。您有招了？他不是让你出题写吗？对呀、啊，这还不好办吗？出来了，出来了，哎，出来了，出来了！哎，难成是主子给他出主意了？哎，哎，究竟要出什么洋相？是不是？他不是让我出题吗？那就写这个吧。金兰心听了，嗯，对方要求书写题目：一，真书。一兰操，一兰操是什么书啊？这是什么书啊？不知道。草书，会孤吟。三，隶书，归山草。四，篆书，破林歌。一兰操，这是什么书啊？还有什么什么归山草？熟悉呀，嗯，都没读过，没读过，嗯、这可太难了。啊，是啊，是啊。什么？写字本来是比较书法的优劣，就应该写写平时常用的诗词文字。为什么要出这样冷僻的题目呢？你哪来那么多话呀你？你说比书法行。那咱就比书法，你说让我出题目，好，那我就出题目，题目出来了，你倒是写呀。我们比的又不是章句，而是书法。对呀，比的就是书法呀，你写呀，你写你的书法呀。
，我写什么写？我怎么写？我太急了，写不出来是吧？那只能算你认输。第一回合，金大才子认输，我方胜。哎。你给我站住！疯了呢？怎么着？我这字都没写呢。就是啊，怎么走了呢？你的呢？我的什么？你写的呢？我跟你儿子一样，不会。不会写。你方出的题目，你自己都不会，这岂不是胡闹啊？啊？哎。你儿子这么一大诗人，又自称肚子里一堆由浅入深的大学问，他都不知道，凭什么我就得知道啊？再说了，咱这一场比的是书法，你却纠缠于题目，到底是谁胡闹？哎、这说的也有道理，也是也是也是。请大师给评评这个理儿，他方出的题目，他自己都不会，他大师更得讲公道。他写不出，我也写不出，这一局只能算平整。这一局比的是书法，可我连笔都没够，怎么算是平局呢？那你写呀，谁拦着你了？赶紧写，让我们见识一下你的书法。哎，对啊，让我们见识一下你的书法啊！你看，没人拦着你吧？笔墨纸砚就摆在你面前呢，谁拦着你了？那你就给他写不出来，给他写，给他写，只能算是平局，平局。哎，第一局，甲乙双方谁也没写，平。慢。在下请教前辈刘大人。请教不敢，打起帘子。有话请讲当面。在下斗胆，此四题实在偏颇，偏离了笔试书法的原意，致使我方无从下笔，不能服人。哎，这四个题都是典籍当中寻常的题目，有何偏颇可言？即便是你老金不知，贵公子贵为天下通才，难道他也不知？这岂不是让天下人咋舌呀？假货呗。<笑>在下实在不知，敢请老前辈赐教。这四个题啊，皆出自儒典，是个读书人就应该知道。啊，敢问《一兰操》点出何处啊？孔子力聘诸侯，诸侯莫能任，自谓反鲁。银谷之中见香兰独茂，喟然叹曰。兰当为王者香，今与种草为伍，只车元琴歌之。再请问，唱的是什么？老夫自以为儒典娴熟，习习古风，以音以语。这就是《一兰草》吗？之子于归，远送于野。这平时都在嘴边上的，可不是。我我你你早干嘛来着？受受教受受教，走了，不送。哈哈，先生，我怎么一点都不冷了呢？<笑>该咱出题了吧？咱出个什么，让那小子出丑？现在会是个什么情况？金兰溪那个废物能赢吗？哎，他老子花了那么多银子，连应天府来的道演和尚都给请来了，还弄不过一个小厮。<笑>那可说不准，要比耍嘴皮子，金兰心还真不如那小厮。<笑>再说人家后面还有那刘伯温呢，这倒也是。嗨，他是输是赢跟咱有什么关系？管他呢。哎，这么大一热闹，咱愣是没看着，嗯，怪可惜的。<笑>
第二轮对峙开始，此轮刘毅出题，金兰心作答。行人听好了，我题来了。请问大师，我等是在此对峙学问，还是粗口骂人？谁骂你了？行人何意啊？行人如果是骂人，那庶子又是何意？你方才还骂我庶子呢。大师，您给评评这个理。庶<笑>子<笑>横人倒是绝对，平手，互不追究。小子，出你的题吧。横人，你听好了，你刚才想跟我玩个由浅入深，没玩好，砸了。小爷，我接着你。他他又出口不逊。再敢胡说八道，叛父！<笑>你听好了，我这个题是由远及近的。太极一混合物，伏羲二象合名，海上三山合道，商三四号合人，汉室五灵合称，成当六岛合适。完了！哦，太多了，怕他答不出来，先这些吧。金兰心答题。金兰心答题。啊！我题出来了，该你答题了。该我答题了。嗯，就不用书法了，也不用什么笔墨伺候，你就说出来就行了啊。嗯。第一个是什么来着？太极，太极一混合物。滚蛋！还滚球呢你！哎呀！那是混沌呐，傻蛋！骂谁呢？哎，哎，得罪得罪，我也是替少爷着急嘛。哎呦，你看看，这种人啊！那第二个问题是什么？你问谁呢？哎，你干嘛去？莫急，我进去问问，出来便答复你。大师。请问我是和谁对峙呢？我是和他还是跟他一屋子的人？方才我不是让你也回去了吗？那是你让我去的呀，可我没让你去啊。你你为什么不让我回去啊？你让我去我就去了，可我没让你去，你就不能去。<笑>我让你回去，你不让我回去，你你你讲不讲道理啊你？我就不让你去，没理可讲。都给我住口！金兰心，你不是问第二题吗？贫僧倒还记得。他是问：“伏羲所立的两个宰相叫什么？”伏羲，你知道吧？哎呀，这么说你是真的不知道了。我知之为知之，不知为不知，是知也。恭喜大师，贺喜大师。嗯，何喜之有啊？知道这个人是个缺心眼儿，是个傻，不可辱。你，嗯。刘毅，我问你，方才你问的那六个问题，你自己知道答案吗？小的当然知道了，先生出题的时候就已经交代下了。不过先生原来出的题一共有十道，小的一紧张就忘了四个。不过也正好应了那句俗话。哪句俗话？四六不沾。<笑><笑>别那么多废话，你自己知道答案吗？切，不知道还敢来这儿混？那说出来给大家听听啊！对啊，对啊，对啊说出来，大伙听听啊！说出来，说呀，大家伙听听什么呀？是啊，说出来让我们也见识见识。来，说呀！诸位听好了，答案就是：太极一混本来无物，伏羲二象共工欲相黄。海上三山是蓬莱、瀛洲和方丈，商山四号是东园、绮里、下黄、陆离四贤宫。
汉、释、武、梁分别是长陵、安陵、茂陵、阳陵和平陵。成汤为帝，曾六次祭天，祈祷农桑大丰收。诸位，我说的对不对呀、啊？好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，真有点过少了，好样的，好样的。哎，大师。您别走啊，还没宣布谁赢谁出手了呢。哎，记得出手！出手！出手！出手！出手！出手！出手！出手！出手！出手！真是丢人啊！说出。